No te irás como si nada hubiera pasado. Hablaremos. Conduce. Neriman. ¿Y ahora qué te sucedió? Escucha. Tu papá acaba de llegar y está furioso. ¿Pasó algo en la fiesta? ¿Qué fiesta? Oh, lo siento mucho por ti, pero creo que no sabías nada. Saika, ¿de qué fiesta estás hablando? Sinasi organizó una fiesta sorpresa solamente para ti. Pero creo que el sorprendido fue tu padre. Sinasi nos habló de eso durante todo el día. Estuvo muy mal que no fuera Cenicienta. La verdad, no creí que no asistirías. ¿Dónde estabas, eh? Fuiste con Masip, ¿verdad? La gente debería cuidarse de ti. ¿Tu padre se dio cuenta o qué? Neriman, dime dónde estabas, hija. Ella estaba con Masit. ¿Qué hiciste, Neriman? ¿Podríamos hablar después? Ay, cariño, si tu papá se entera, te aseguro que esta vez no te lo va a perdonar. Creo que ya lo sabe. Ay. Madre... Ya cálmate. Muy bien. ¿Qué quieres decirme? A Nerima lo único que le has dado es infelicidad. ¿No lo comprendes? Deja de causarle tantos conflictos. Si sí, así. para esas cosas no tengo tiempo. ¿No comprendes? No está bien. No es correcto. En realidad, tú no tienes nada de caballero. Estás jugando con sus sentimientos. Tú la abandonaste. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué, acaso no la querías? Bueno, a mí me parece que no, que nunca la quisiste. Tu honor no proviene del amor, sino del dinero. Eres una mentira. Neriman no tiene futuro contigo, Messi. Ella no es como tú. ¿Y crees que tiene un futuro contigo? Claro. Yo tengo un futuro con Neriman y tú tendrás que alejarte. Me encargaré de alejarla de ese terrible mundo al que perteneces. Y después me casaré con ella. Te comprometiste y perdiste el juego. Aléjate y sal de nuestras vidas.
¿Tocarán la puerta? Me parece que sí. No, no, creo que no. Gulter, escúchame. Si hay alguien en la puerta y nosotras no logramos escuchar, eso no será bueno. Mejor iré a revisar. Mira, hay alguien en la puerta. ¡Ay! Déjanos pasar, mi amor. ¿Quieres? Bienvenidos, bienvenidos. Pasen, pasen. Bienvenidos, pasen. Bienvenidos. Verás quién es realmente ella y haré lo que sea necesario para que me creas, Nasid. Sin importar lo mucho que tengas que sufrir. Sihan, ¿cómo estás, amigo? Oye, ¿estás siguiéndome? Claro que no. Solo me preguntaba dónde irías al enterarte. ¿Entonces no dirás nada? Lo único que puedo hacer es sentarme sin hablar. Señora Ainsi, espero que esté bien. Gracias, señor Faiz. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien. Muchas gracias. ¿No llegamos tarde? No, Masid, llegaron justo a tiempo. Farille, anda. Por favor, ayuda a nuestros invitados. <risa> Neriman, cariño, prepara el café, por favor. ¿Cómo quieren su café? Que sea negro, por favor. El, el mío también. <risa> Neriman, tranquilízate. Farille, estoy muy nerviosa, en verdad. Sí, eso lo sé. Hasta ahora todo va bien. Así que deja de preocuparte. ¿Tú lo crees, amiga? Por supuesto que sí. Mira, amiga, la primera vez que Masid estuvo frente a tu padre con flores y chocolate solo fueron tres minutos y nada más. Tres, ¿verdad? Pero ahora ya pasaron más de tres minutos y no lo ha echado. Cosa que, en verdad, aún no puedo creer. <risa> <risa> espero que todo salga bien. Yo también espero lo mismo, Farillé, en verdad. Cálmate. Oye, amiga, ¿dónde está la olla para Masit? ¿La olla para Masit? Querida amiga, el café de Masit debe ser diferente a ese. Tenemos que prepararle un delicioso café con sal de mar. ¿Está bien? <risa> no pude agradecerles antes, señores, pero en verdad gracias por acompañarnos durante el funeral. No hay de qué, señora. Lo hicimos con mucho gusto. Te lo agradezco. Buen provecho. Aquí tienes, papá. Muchas gracias, hija. Gracias, mi amor. Te agradezco. Y más sí, dime. ¿Te gustó el café que preparamos para ti? Está muy bueno. Te agradezco. Hijo, ¿estás bien? Sí, el café está muy bueno.
Oye, Masit, tienes que terminártelo. Querida. Yo olvidé algo en mi habitación. A mi padre le encantan los muebles viejos y un estilo conservador. Sí, querida. Su familia ha sido muy bondadosa con él. Pensaba que nosotras éramos su única familia. Ay, Pelín. Después de esta separación, tu padre entenderá que cometió un gran error, hija. Todos cometimos errores, madre. Y yo más. Maldigo el día en que invité a Nerimán a esa fiesta. Señora Feisa, ¿podrá venir un momento, por favor? Claro. Masit, ¿dónde estás? No lo sé, Pelín. Estoy paseando. Es que te necesito, Masit. ¿Ahora qué, Pelín? ¿Quieres discutir otra vez? Es que nos separamos de mi padre. Está bien. Nos vemos. ¿Vas a salir? Así es. Voy a ver a Masid. Pelín, no nos causes más problemas, por favor. Yo solo trato de arreglar las cosas, dijo. Pelín, si te esfuerzas en perjudicar a Neriman, todo saldrá peor. ¿De qué lado estás, Duigo? ¿Del lado de tu familia? ¿O del lado de Neriman? ¿Quién te crees? De tantos lugares que hay en la ciudad, escogiste el lugar más helado de Estambul. ¿A dónde deberíamos ir? Entra a tu auto. Busquemos un lugar más cálido. Siento que no encajo en ninguna parte. Me siento muy sofocada. Mi propia familia me da la espalda. ¿Entiendes? Incluso mi padre. Tú has pasado por esto. Siento que ya no tengo familia, Masid. ¿Qué pasó? Estamos destruidos. Mi familia está arruinada. Pero todo parece algo sencillo. Mi padre y mi madre pelearon. Y tuvimos que irnos a la casa de verano. ¿Por qué? No lo sé. ¿Pero acaso eso importa? Creo que la pregunta correcta sería por quién. Ya no tengo un padre que se preocupe por mí. Solía tener una familia. Estoy perdiendo a las personas que amo. Me siento como una extraña en mi propia casa. ¿Sabes lo horrible que se siente eso? ¿Por qué me está pasando esto? Pelín, por favor, cálmate. Masid, tú no me vas a dejar, ¿verdad? No me importa si Neriman siempre va a estar entre nosotros. Pero por favor, no pongas distancia en nuestra amistad. Por favor. No me gustaría perder a mi único amigo. 